감사합니다. 성서학자 형제 자매 세상에서 가장 멋지고 천국길 위대한 여러분 아담 역사로부터 정첩시 고향 떠난 하비루 아브라함 모세 이스라엘 역사 이래 시온산 감남산이 갈라진 때가 없었습니다. 신해산에 강림하셨던 여호와가 다시 예루살렘 동쪽 감남산에 재강림하시면 그때 그날 올리브 감남산이 갈라지리라 선지자 스가라 연금이 이루어지는 그날 그날이 가까이 오고 있습니다 그날이 오면 최후의 전쟁 안하겠던 예루살렘 전쟁의 날 전능의 전쟁이신 여호와가 세상 최대이자 마지막 전쟁 끝내고 멋진 이모델링으로 새하늘 새 예루살렘 새땅 창조하리라 성서 선지자의 정은이요 외치는 소리 보시라 스가랴 14장 이사야 65장 17절로 25절 요한 계시로 21장 22장 이사야 66장 성서의 진리는 창세에서 말라기까지 선지자까지 전능한 아브라함의 하나님 여호와께서 가라사대 성서 여호와의 책에는 그 어디에도 유대 땅 나사렌 예수가 나 여호와의 독생자이니 예수 믿어라 예수 골고다 십자가 흘린 피가 세상제 다 그대와 나의 죄 씻어 논이라가 없습니다. 출애굽기 19장 빽빽한 구름에 사여 여호와의 천사군 거 나팔 소리 함께 신해산에 강림하셨던 여호와 그때는 유대 땅 예수의 탄생도 없었습니다. 여호와는 최후의 예루살렘 아마겟돈 전쟁 때 또다시 빽빽한 구름 타시고 수많은 여호와의 거인 군단 함께 큰 나팔 예루살렘 아마겟돈 하늘에 큰 소리 울리며 예루살렘 동쪽 감남산에 재강림하시어 이스라엘 대적하는 세상왕 군대 큰 지진 우박으로 서로 때리고 천하의 왕으로 새 땅이 펼쳐집니다. 스가랴 14장 보시고 요한 계시로 16장 살펴보십시오. 성서 여호와 가라 사대엔 예수 믿으면 천당 예수 안 믿으면 지옥 간다 여호와께서 가라사대엔 없습니다 여호와 하나님 가라사대 살펴보십시오 진짜인가 가짜인가 창세기 최초의 제국 애국 총리 히브리 요새 애국 위대한 학자 히브리 모세 눈물을 머금고 약속의 땅을 떠나야 했던 하비루 민족 1900년이나 어디서 살았던가 어디선가 들려오는 맺히는 조소리 영국 땅에서 미국 땅에서 큰 소리 가자 시온으로 가자 예루살렘으로 가자 여호와 약속의 땅으로 로마 666왕 왕에게 빼앗겼던 땅 우리가 빼앗아야 한다 어디선가 큰 군대의 우렁찬 기적 소리 들려온다 전능한 여호와의 군대 소리 저 소리 웬일인가 로마의 칼날에 죽었던 유대 군대가 아닌가 예수 로마 창칼 속에 
여호와 백성 형용 이끈 위대한 다이완 다이왕 후예로 예루살렘 멸망 여원 유대 땅 이스라엘 여호와 땅의 큰 화연 여원으로 로마 내로 666 황제 군대에 죽임 당하고 멸망 당하고 불타는 예루살렘 바라보고 세상 땅 사방으로 보따리 들고 어디론가 사라져, 사라져 갔던 유대의 군대가 아닌가 돌아왔다 예수의 뻗들이여 예수는 골고다 십자가 유대 군대 그대는 예루살렘 땅에서 세상 정처 없는 길에서 1900년이나 죽지 않았던가 어떻게 부활하여 어떻게 살아서 1967년 6월 7일 여호와의 성소가 있는 예루살렘으로 거대한 아랍 제국 군대와 전쟁에 이기고 살아서 돌아올 수 있었단 말인가 세계의 눈은 놀라운 역사상 최대의 기적 바라보면서 죽은 지 2000년 세월 기억에서 사라졌는데 오저 유대 군대가 어디서 나타났는가 놀랍고 놀랍다 저런 기적이 일어나다니 죽었던 유다야 너가 살아서 돌아오다니 누가 너를 북만 산천에서 일으켜 시온성 예루살렘으로 인도하셨단 말인가 오 여호와의 백성 유대 땅 이스라엘 다이왕의 깃발이 약속의 땅 여호와 왕국 하늘 높이 휘날리니 시온성 딸들이 손뼉치며 춤추고 있구나 오 신해산 꼭대기 강림하셨던 여호와가 애국 땅 이스라엘 큰 능력 구원하시더니 로마 천하 세상에서 또다시 크나큰 기적 일으켜 지상 땅 전세계가 놀라워 여호와의 크신 능력 보도다 전쟁의 신 여호와의 군대 보시라 저 이스라엘 야곱의 마지막 아들들 불러 여원의 이빌카 유다야 너는 사자 새끼로다 통치자의 지팡이가 너를 떠나지 아니하리니 신로가 오시기까지 신로 여왕 여호와 이스라엘 하나님으로 경계 받으신 여호와 감남산 제강인 그날까지 너를 지키시리라 창세기 49장 10편 114편 10편 118편 10편 121편 꼭 보시라 가나안 땅 정복 전쟁의 신 신로의 이스라엘 왕 여호와는 어디로부터 오셨던가 7,500년 전 어디로부터 얼굴만 보면 누구든 죽는다고요 출애굽기 33장 반달 모양으로 길게 뻗어 있었던 고대 메소코타미아 땅 고대 바빌로니아 그곳 에덴 에덴 동산에 등장한 여호와 선악과 따먹고도 그날 죽지 않고 여호와 입을 하고 에덴 동산 남방 땅에 아담 문명 수메로 최초의 나라 일으킨 아담 문명 2000년 세월 그 땅에 여호와의 천사군 거인 남신 여신들도 등장하여 아담의 거인 후예들과 뺏고 빼앗기는 도시국가 왕들의 전쟁 힘센 거인 영웅들의 전쟁 이야기가 성서 고고학자들의 땀 흘리며 오늘의 이라크 땅옛 바벨론 여러 곳에서 많은 점토판 발견으로 수메르라는 최초 나라 바로 아담의 역사 많은 왕들 전쟁 기록 노아 홍수 이야기 알게 되었고 여호와 홍수 일으켜 진밀당한 수메르 그때 살아남은 수메르 영웅 거인들이 다시 나타나 수백 년 세월에 어느 날 서쪽 신해산 쪽 사이의 바다 쪽에서 알수 없는 핵가루가 바람 타고 갈대야 땅 수메르 왕국 하늘에 핵책가루가 덮쳐 또다시 수메르 왕 신들 출산의 여신들도 죽어 사라지고 그때 살아남은 여호와의 아들이 에덴 동산이 있는 곳으로 가 최초로 바벨로니아 왕국 세웠던 것입니다. 수메르가 멸망하자 수메르 왕국 갈대야 땅 우러 도성에 살던 아브라함에게 여호와가 불러내어 아브라함아 내가 지시하는 땅으로 가라 정처 없는 길 하비루 히브리 아브라함이 그러그러 머나먼 가난 땅에 그때 여호와 나타나 창세기 17장 15장 아브라함아 나는 전능한 하나님이라 이땅 가난 온 땅을 너와 네 후손에게 준다 이제부터 아브라함이라 하고 나는 너와 네 후손 이삭과 야곱의 하나님이 되리라 출입구의 3장 여기는 애국당 모세가 하나님 이스라엘 자손이 하나님 의 이름이 무엇이냐 내가 무엇이라 말하리까 모세야 나는 스스로 있는 자라 그때 나 여호와가 어디서 왔노라는 말씀이 없었습니다 사람마다 고향이 있는데 왕이나 신들도 고향이 있는데 모세야 나 여호와는 고향이 저 천황선 별나라야 아니면 저 아메리카 인디언 땅 그곳이 옛 고향이야 또는 나 여호와는 민숙이 21장 14절 전쟁의 신이라 저 하늘 우주 천국의 황제가 되기 위하여 하늘에 대해 전쟁 일으켰는데 뜻못 이루고 이기지 못하여 모세 누가 있는 땅으로 내려온 내 이름 여호와로다 하고 시원한 설명하셨으면 정말 좋았겠는데 아직도 지금 그 누구도 여호와의 고향은 몰라요 저는 누구를 만나면 먼저 고향이 어딘가요 묻습니다 그러면 정이 가요 
이사야 34장 16절 여호와의 제 자세히 살펴보면 창세기로부터 선지자 말라기까지 예언자들이 외치는 저 소리 여러 가지 여러 모양의 죄된 모습이 보이는데 그 중에 엄명과 우상 숭배가 가장 많아요 지구촌 세상 크고 작은 나라 민족의 온갖 종족도 우상 숭배 엄명이 가장 많이 행하여지고 오늘 또 진행되고 여호와의 백성 이스라엘 유대 땅에도 이것 때문에 여호와 질투 저주에 온갖 연병 많은 환란 겪는 모습이 펼쳐지는 광경 우리가 보고 있는 것입니다. 나무 무성 돌이나 철로 새진 말도 못하고 움직이지도 못한 우상에게 두서 모아 비나이다 비나이다 돈 많이 벌게 해주세요. 돈 많은 남자 여자 만나는 복 주세요. 질병도 없이 오래오래 살게 해주십사 빌고 비나이다. 인간은 그렇게도 똑똑하답니다. 내 인생 내 모습 바라보면 얼마나 어리석은 나가 아닌가 아 바보 같은 나요 온갖 죄된 일이 너무 많아 나라 민족마다 법이 생기고 승수의 여호와 모세도 십계명 선포하고 사형법도 만들었던 것입니다 며칠장도 날마다 많은 감옥인가 교도소도 미국이나 한국 땅에도 많은 입니다 초중등 학생부터 할아버지까지 날마다 밤마다 경찰서로 자유 없는 세창살 우리 감옥으로 그것이 바로 지옥 감방 어느 교회 집사님이 저에게 중국 오감의 꽃다리 장사하는데 중국 여행 구경 같이 가졌고요. 비행기 비파만 잠자고 먹는 것은 해드리겠다고요. 외국에 한 번도 가보지 못한 돈 없는 인생. 중국 가서 넉달 정도 있으면서 보고 느낀 건 갈등인 공산당, 공산당 나라라 무서운 줄 알았는데 그것이 자유나라 같았어요. 공산당 법만 잘 따르면 생활인 자유 모습이었습니다. 자전거 일렉거 또 치리가 자동차 함께 달려가고 서대시장 전통시장도 한국과 비슷하고 음식 과일값이 한국 3대 1 정도로 우리 한국 돈으로 배불리 먹을 수 있는 대중국당 말라는 소리만 이상하게 다르고 생활 모습이나 얼굴 모습은 비슷하여 누가 중국이고 한국인지는 말할 때라야 알수 있어요 중국 공산국 거리 시장 거리 편안하게 구경하며 걸어갈 수 있어 자유의 나라 같았어요 중국 공산당만이 아니고 우리 자유민족 한국이라도 살아가는 방식은 자유이지만 나라 법 어기면 죄인으로 감옥으로 잡아 가두는 것 같아요. 히틀러 스타린 못해 또 나치 공산당 무시무시한 독재자라 하더라도 그들 법을 잘 따르는 자에겐 삶의 자유입니다. 민주국가도 법을 따르지 않는다면 검사 판사가 법정에서 사형선고 너는 무기징역 너는 몇년 창살 속에서 살아야 하느니라. 성서의 하나님 여호와도 이스라엘이 여호와의 백성이라 하더라도 에세계 18장 살펴보시면 각 사람이 행한 대로 심판한다. 범죄하는 그 영혼은 죽을지라 선행자는 살리라. 어찌하여 죄악으로 죽고자 하느냐. 모든 죄에 떠나 살아야 하지 않겠느냐. 아비르의 왕 하나님 올리브산으로 실루의 왕 여호와 감남선 제강님 전능한 하나님 야외 아마게돈으로 최후의 전쟁 그날에 건지진 건우방 아브라함의 하나님 전능한 여호와 정처 없던 하비르가 최후 승리하네 하나님 어지 없어서 손 들고 갑니다 여호와 제강님의 날 천하의 왕으로 순서의 연 가라스대 망문의 하나님 이시라의 왕 여호와께서 신의산 강인 때처럼 큰 구름 타시고 큰 나팔 소리로 지상 마지막 최후 왕들이 전진 그날 아마겟던 예루살렘 여호와의 땅에서 큰 지진 큰 우박의 왕들이 쓰러지고 예루살렘 동쪽 감남산 제강님의 그날 이스라엘 최후 승리 여호와 천하의 왕으로 
로마인 여호와의 거룩한 안식일날 예루살렘 침공한 폼페이 대장이 있었고 여호와 백성 많이도 괴롭히고 많이도 죽였던 사도 바울의 네로 황제 계시로 일곱 교회 그 당시엔 예루살렘 멸망 대환란으로 흩어진 유대인들이 많았고 그 일곱 교회 많이도 파괴하고 도미시안 네로 같은 황제가 여럿 있었고 로마 바티칸 카톨릭 제국 카톨릭 교회 황제가 새롭게 등장하여 카톨릭 떠난 기독교 예수교는 이단이라 로마 유럽 천하 이단 체포 종교 재판 태풍이 불었고 아우스비처럼 라틴 킹덤 내가 지상의 하나님 세계 왕들의 권세자 로마 천하의 황제 성세의 하나님 전능한 여호와 대적하여 로마 군대 대장 독수리 군대 이끌고 여호와의 안식일날 예루살렘 침공 여호와의 제사장 여호와의 백성들 칼날로 죽이면서 로마 왕도 헬라 왕도 여호와의 땅 짓밟으면서 칼날로 대의 살인극 버리면서 여호와의 법 버리고 로마의 법 따르라 거절하는 자는 즉시 사형이다 세계 역사상 전무후무한 로마 천하의 군대가 예루살렘 감남선으로 사망해서 침공해 오고 있다 여호와의 땅 아마겟돈 머리 또 평온을 지나 금독수리상 앞세우고 독수리 깃발 여호와 약속의 땅 하늘에 펄리리면서 시온산 예루살렘으로 장세로부터 없었던 예수 역사의 땅에 체리의 전쟁 여호와의 뺏은 큰 한란 지옥 전쟁 보시라 아마겟 또는 여호와 이스라엘 땅 예루살렘 북쪽 엘리야 갈멜산 북은 머리 또 대평원입니다 다윗 솔로몬 왕국이었던 땅 예루살렘 로마 제국 식민자의 예수환 예루살렘 실로왕 여호와가 실루에서 이스라엘 야곱 열두 지파에게 나누어 주셨던 땅 한남산에서 예루살렘 멸망 광경 생각에 정전 땅 정전 성전 바라보시며 무거운 십자가 지시고 골고다로 따라오는 큰 여자의 문이 뒤돌아 보시며 예루살렘 따들아 날 위에 울지 말고 너희 자녀 위에 울라 눈물 흘리는 예수 라틴 666년 로마군이 예루살렘 침공해 오는 날 그땐 예루살렘 큰 환란의 날이기에 잔인한 666년 내로 황제 숭배할 것이냐 노마를 따를 것이냐 여와 호 하나님 따를 것이냐 아브라함과 다윗왕의 자손 예수 이스라엘 군내 디비라바다 갈릴리야 내 친구 유대 땅과 파모슴 요하나 일곱 교회야 이스라엘아 들으라 우리 하나님 여호와는 전능한 아브라함의 하나님이 아니냐 야고 이스라엘의 하나님이 아니냐 큰 권능으로 430년 애국 땅 땅과 눈물 총살이 노동 그 시월의 전능의 여호와께서 애국 왕 군대 홍해 바다에 출렁되는 캄캄한 지어 물속에 들어가 죽은 시체에 보이면서 큰 구원 보았던 우리가 아니더냐 빽빽한 구름 타시고 큰 우레 소리와 번개 많은 여호와 천사 천군 큰 나팔 소리 불며 신해산 꼭대기로 강림하셨던 그때부터 여호와 하나님이 영광의 백성이 된 우리가 아닌가 예루살렘 여호와 성년 불타는 그날이요 아 잔인한 666제국 따틴의 전쟁 가설 읽어버린 1900년 세월 예수의 원수였고 이스라엘 예루살렘 원수 드디어 로마 천하 전 군대가 무적의 로마 군 우릉 찬나팔 소리 저 소리 죽음의 전쟁 소리 천지가 진동하는 로마 군대 행군 소리 예루살렘 성 딸들이 바라보며 구경하면서 무슨 생각하는가 무시무시한 지옥의 군대 많은 사람 666 로마 군의 끌려가 예수처럼 십자가에 못 박혀 죽음을 당하였다 예루살렘 산의 굶주림으로 죽은 시체 악취가 성 주변을 진동시키고 그때 예루살렘으로 넘어 천하의 많은 순례자들이 이스라엘 애굽땅 여호와 구원 해방의 날 기념 축제 6월절 행사에 순례자들로 가득 차 그때가 비극의 날 예루살렘 멸망의 날이었다. 예수도 12살 때 예품을 따라 여호와의 6월절 그때 예루살렘으로 가시었습니다. 로마군의 무거운 돌과 화슬이 우박처럼 예루살렘 성전에 떨어지고 유대군 저들은 마지막 순간 여호와께서 도와주십니까 여호와 성수를 굳게 지켰는데 그때 로마군의 성전 목조 대문에 불을 질렀다 여호와 성전이 두 분이나 불타다니 그날 여호와 예수 어디에 구원할 수 없었던가요 로마 대장이 불을 끄라 밀령하였지만 그 지옥불을 끄지 못하여 예루살렘 황금 창문 순금 보수로 가득 찬 여호와 하나님의 성전 재단이 일구의 잿더미로 화하고 예루살렘 성전만은 로마 황제의 승인 없이 불타고 말았습니다 로마군 예루살렘 침공 그때 어째야 시온산 하늘의 전능의 여호와 군대가 보이지 않는가 그때 어째야 백마탄 예수도 백마탄 하늘 군대 한 명도 로마 천대, 천하 군대 앞에 나타나지 않았던가 알 수도 없고 어쩔 수 없었던 역사적 최대의 수수 뺏기였던가 믿지 말아야 하나요 그래도 믿었는데 
사는 날까지 믿어야 하나요? 어떻게 내 비생이 칼날에 침밀당하고 여호와의 지성소가 불타고 있는데 상식적으로는 이해가 안 되는데 불타는 예루살렘 기믹힌 역사주 대활란 그날이 살려니요 풍만산 아닌 열차에 몸을 실은 우리네 인생 앙일 같은 우리네 인생 잠시 세상 사는 우리네 형제자매 언젠가 이문의 사연 깨닫는 그날도 기적 같은 깨달음 그날이 오리라 눈한번 감고 마지막 용기 내어 진주 보수 같은 믿음의 영웅이 되자요 왜왜 여러 사람이 불타고 말았던가 무슨 문제 때문이었던가 무엇 때문이었던가 과연 가장 큰 문제 이후 오늘 이 시간 성서 여호와의 답변 보시라 예레미야 17장 이사야 66장 15절 24절 여호와의 선지자 여운 여호와의 말씀 지금 낭송하면서 비록 늦었더라도 이제라도 깨닫는 신앙 출발하자구요 가난 땅 예루살렘이 두 번이나 불타 멸망하여 여호와의 백성이 영원히 주은 줄로만 알았던 세계가 살아 돌아버리라고 꿈에도 상상 못한 놀라운 기적 이스라엘 유대인이 역사의 여러 나라 골방에서 나와 여호와 아브라함에게 약속의 땅으로 돌아왔다 여호와의 땅 가신 거요 1948년 5월 14일 세계 만망의 독립선은 다음 날 아랍 제국 군대가 이스라엘 완전 멸망시키자고 손잡고 이스라엘로 침공하였습니다 유엔은 속수무책으로 가련한 유대 군인들 비참한 꼴이 됐군 하면서 결과만 기다리는데 그러나 전쟁 총력전에서 유대인이 이길 듯한 상황이 보이자 유엔이 깜짝 놀라 아랍 군대가 지고 있는 듯한 광경복이 되었다. 이스라엘 군이 애국당 카이르로 진격하자 저 유대인 군대가 어디서 나타났는가. 세계 많은 나라의 혁명을 보았지만 하룻밤 사이에 일어난 것 같은 전쟁 혁명 이 같은 전쟁은 유엔 세계 모든 민족의 나라가 처음 보는 꿈같은 전쟁 아닌가. 세상 중앙당 중동 전쟁 그때 유대 군인들은 전쟁터에서 10편 121편을 계속 소리내어 낭송했습니다. 10편 121편 도움이 어디에서 오는가 이산저산 쳐다보도 나의 구원 나의 도움이 전능한 여호와 야외에게서 온다. 이스라엘을 지키시는 이는 졸지도 않고 잠들지도 아니하신다. 여호와는 너를 지키시는 이시라. 떠날 때에도 돌아올 때에도 항상 여호와께서 너의 출입을 이제 지금부터 영원까지 지키시리로다. 야곱아 이스라엘아 너는 나 여호와의 증인이라. 유대군 전쟁의 영웅 모세 다연 정원이 1967년 6월 7일 전쟁에 이기고 예루살렘으로 들어가면서 우리는 우리의 하나님 여호와 지성소로 다시 돌아왔다. 다시는 이곳을 떠나지 않으리라. 다시는 여호와 약속의 땅 떠나지 않으리. 예루살렘 동쪽 감남산에 여호와 제강림의 날 여호와 천하의 왕 되시리라 수가랴 14장 이 세상에서 전능한 하나님 여호와의 정의는 오직 이스라엘 유대 백성임을 오늘 형제 자매님 성서 진리 깨닫는 복 받으시기 원합니다 이사야 43장 이사야 43장 야고바 이스라엘아 너를 창조하신 야외 이스라엘의 임금 너희가 나의 증인이다 나의 종 야고바 내가 천하마민 중에 뽑아세운 이스라엘아 너를 도우시는 야외 나 여호와가 말하노라 너희는 나의 증인 나는 너희 왕 황폐한 예루살렘 내가 복구시키리라 새로 리모델링하면 새 예루살렘이 되리라 여러분 낡은 혼지 좋은 재료로 1등급 기술자가 리모델링하면 멋진 새집이라 하잖아요 이사야 43장 야구바 이스라엘아 온갖 우상 만들어 나무나 돌로 새겨 신이라 숨겼던 우상에게 경배치라는 이 죄악에 나 여호와 괴롭게 하였기에 질투하고 저주하였노라 이제 네 흠을 토말하고 네 죄를 기억하지 아니하리니 예루살렘아 악을 씻어버리라 그래야 구원을 얻으리라 예레미야 사장 발길이 닿는 대로 충초 없는 길 아브라함 모세 창세사 첫 번째 제국 애국왕 국무총리 요셉 파비루 아브라함 히브리는 히브리 군대 장군이었다 창세기 14장 보시라 애굽땅 전역에서 430년 만에 여호와 애굽 하늘에 나타난 여러 가지 권능 역사로 모세 앞세고 홍해 바다 지나 광야 땅에 수백 만의 이스라엘 백성 그때 여호와 모세야 온 백성의 목전에서 보는 가운데 신의 산에 강림하리라 드디어 천둥소리 우리와 번개치고 여호와 군대 나팔 소리 크게 울려 퍼지고 여호와 구름 타고 빽빽한 구름이 신의 산을 덮고 나팔 소리 묘 크게 들리니 모든 백성이 아다 무서워 떨더라 온 산이 크게 진동하고 나팔 소리가 점점 더 커질 그때 여호와께서 신해산 꼭대기에 강림하시고 모세야 삼봉으로 올라오라 신해산의 연기가 자욱하니 여호와 불의 옹이 되어 강림하시더라 
그때가 3250년 전 신해산 여호와 강림 목격자 그들은 바로 모세 애굽 땅에서 탈출한 수백만 이스라엘 백성 그들이 바로 목격자 여호와의 진짜 정인이라 신해산 광야 땅에 서시던 오직 이스라엘 그들이 진짜 이스라엘 열두 집화 창세기 49장 다시 보시라 진짜 이스라엘 열두 집화 이사야 43장 44장 다시 보시라 나 여호가 말한다나 너희가 진짜 나의 정인이라 애굽 땅 이스라엘 거한 구원 여사 일으킨 여호가 신해산에 강림하셨던 여호가 예루살렘 동쪽 감남산으로 재강림하시어 그때 천하의 왕으로 서가라 14장 그리고 그때 전능한 하나님 여호와께서 아무게 뜬 전쟁에 나타나십니다. 요한계시록 16장 히브리어로 하비루 아브라함 요새 모세 이스라엘 말로 하르마겟돈 아마겟돈으로 동방의 왕들 서방의 왕들 666제국에 속한 미국 등 유럽의 왕 군대들 아마겟돈으로 아마겟돈 예루살렘은 이스라엘 여호와의 땅 이스라엘 여호와의 땅 3km 최후 전쟁의 날 전능하신 아브라함의 하나님 가난 땅 전복 전쟁의 왕신 여호와가 지상 최후 전쟁의 그때 사방에서 아마겟돈으로 예루살렘으로 침공해오는 거대한 동방서방 군대왕들 핵무기 무장한 무시무시한 군대들 예루살렘 여호와 왕국 빼앗으렸고 그때 여호와 군대는 번개와 천둥 우리와 큰 지진 창세로도 없었던 큰 지진 일으키니 만국의 성들이 무너지고 가슴도 없어지고 산업도 간비 없더라 또큰 우박 내려 사람들께 역기 38장에 여호와께서 전쟁의 날 위하여 우박 창고 우박을 준비해 두노라 말씀하고 계십니다 큰 우박이 예루살렘 아마게 돈으로 모여온 군대에 내리면 다 쓰러집니다. 여호와와 이스라엘 나라 대적하는 세상 우상 숭배 나라들 세상 왕들이 마지막 전쟁 나빠 소리가 여호와의 왕국 이스라엘 땅에서 막을 내리는 장면이 요한계시록 16장 스가라 12장 14장에 기록되었습니다. 오늘 또 여호와의 땅 지키려고 전쟁하면서 옛날 모세께 나타나 신해산 큰 나빠스리 구름 타시고 신해산 강림 목격자 이스라엘이 오늘 내일은 천하의 왕으로 감남산 여호와 제강림 기다리는 백성이라 예루살렘과 아마게 뚜으로 동방왕 군대 서방 666군대가 이스라엘 여호와 백성을 없애버리려고 마지막 전쟁 일으키려 할 그때 여호와도 여호와의 땅 예루살렘으로 마지막 여호와의 왕국 세우려고 이스라엘 지키시려고 수천 년 비밀의 낙원 땅 어디선가 어쩌면 북극 전화마 수천 년 전부터 여호와 그의 신들의 지하 왕국에서 세계 어느 전투기보다 빠른 접수형 비행기 UFO가 유황불 핵무기 비행대가 또다시 마지막 아마겟돈 전쟁터로 마지막 다유왕의 이스라엘 구원하시렸고 이스라엘의 원수 666 왕국 무너뜨리려 동방의 인해 전술의 왕국 군대 무실론 우상 숭배의 군대 여호와가 예루살렘 동쪽 감남선으로 오시는 날 예루살렘 아마겟돈으로 이스라엘 여호와 백성을 전멸시키고 여호와의 땅 뺏어내는 땅 동서양 어떠한 군대라도 무력화시키고 세상에 그때까지 없었던 큰 지진 일으켜 큰 우박으로 다 썰어버리고 가나안 땅의 여호와 왕국 여호와 천의 왕국 예루살렘을 멋진 새 예루살렘으로 한 많고 눈물 많았던 이스라엘에게 최후의 그날 영광을 안겨주리라 그리고 새하늘 새땅 나온이 펼쳐지리라 그리고 생명수 강이 흐르고 생명과 먹게 되는 그날 영생 꿈이 바로 그때 그날 이루어집니다. 다시 한번 성서 사표 보시면서 여러분과 제가 위대한 소망, 위대한 꿈 가지고 강남산 오시는 날 여호와 천하의 왕 그때 우리 만남 멋지고 우릉찬 여호와 구원을 해 손잡고 부르게 되는 그날이 속히 오길 바라면서 새로운 용기 갖고 성서 진리 소련으로 낭송 웃어 보자고요. 큰 구름 타시고 큰 납발 소리로 시내산 강림하신 여호와 예루살렘 동쪽 강남산 재강림하시는 날 우리 한국 교회도 예루살렘으로 가서 위대한 기적 광경을 보자고요. 아마겟돈 최후 전쟁 큰 지진 큰 우파 바빌론 큰성 무너져 사람들 무서워 이스라엘 여호와 올리브 산으로 그날은 예루살렘 최후의 영광 서가라에 온 보시라 예루살렘 동쪽 시내산 강림 여호와 강남산 제강림 전능한 하나님 야외 강남산 오시면 
그날은 아마 됐던 최후의 전쟁 날 여러분 성령선에 가졌다면 생명소 요한계시록 22장 생명나무 연매 아시리 요한계시록 2장 3남 진리로 인자 되시어 깊이 고새땅 나온 땅에 새 예루살렘 성 안에 여호와 언약표 군표 들고 가시길 형제여 자매여 영생난 그리시길 오늘도 고맙습니다.